हेलो गाइज वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद अजय सर एज वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर थ्री ऑफ क्लास टेंथ हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर थ्री क्लास टेंथ का नेशनलिज्म इन इंडिया जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे पहले तो जो लोग नए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर की फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी है जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है लेकिन अगर आपको इस चैप्टर को बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है सही तरीके से समझना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल सजेस्ट यू टू सी द फर्स्ट वीडियो ठीक है पार्ट वन आप इसका देखें जो पार्ट वन है वो जरूर देखें क्योंकि जो पूरा चैप्टर है वो उसी बेस चैप्टर है द बेस ऑफ दैट चैप्टर इज डिस्क्राइब इन दैट वट डज नेशनलिज्म मीन्स एंड वट वर द आइडियाज बिहाइंड राइज ऑफ नेशनलिज्म या फिर वट वर द रीजन ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया सिर्फ आप आज आ चुके हैं चैप्टर पे कि चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है चैप्टर के अंदर अब देखेंगे कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं कैसे हैं सारी की सारी चीज़ें चलिए शुरू करते हैं चलिए तो सबसे पहला जो टॉपिक आपके चैप्टर में है वो है कि इन 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आ गए तो जैसे ही महात्मा गांधी इंडिया आए आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया महात्मा गांधी टेक ए टूर ऑफ द एंटायर नेशन भाई उन्होंने पूरे देश का टूर किया टूर करते ही भाई उन्होंने देखा कि आफ्टर टेकिंग द टूर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी है सीन की व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लोटेशन डज बी ब्रिटिशर्स आर कैरिंग आउट इन इंडिया कि इंडिया के अंदर कैसे लोगों के साथ एक्सप्लोटेशन हो रहा है लोगों को कैसे दबाया जा रहा है लोगों से कैसे हाई टैक्सेस डिमांड की जा रही हैं कैसे फार्मर्स की कंडीशन खराब हो रही हैं और कैसे देश के अंदर पूरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसी के लिए महात्मा गांधी ने बोला या महात्मा गांधी है डिसाइडेड टू लॉन्च ए लॉन्च सत्याग्रह इन इंडिया क्या लॉन्च करने का डिसाइड किया सत्याग्रह कि भाई मैं इंडिया के अंदर सत्याग्रह करूंगा सबसे पहली चीज द फर्स्ट फॉरमर्स थिंग विच केम इन आवर माइंड राइट नाउ इज व्हाट इज दिस सत्याग्रह व्हाट डज दिस सत्याग्रह मीन सत्याग्रह एक्चुअल में है क्या भाई सत्याग्रह एक आंदोलन करने का तरीका है सत्याग्रह इज ए नोवल मेथड ऑफ मास एटिगेशन इन विच भाई इन विच क्या होता है द पावर ऑफ ट्रूथ इज शोन या फिर अपनी बात को मनवाया जाता है बिना किसी प्रकार के कोई वॉयेंट एक्टिविटी किए या बिना किसी प्रकार का कोई वॉयेंट काम किए तो कहने का मतलब सत्याग्रह एक नोवल मेथड है आंदोलन करने का मास एटिगेशन मतलब एक बड़ा आंदोलन करने का अगेंस्ट रेसिस्ट रिजाइम रेसिस्ट रिजाइम यहाँ पे ब्रिटिशर के लिए यूज किया गया है और इसके अंदर भाई सत्य की तलाश पे जोर दिया जाता है कि भाई सत्य पे कि भाई आप सत्य मनवाया जाता है इसके अंदर आंदोलन किए जाते हैं बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से आपको पता है महात्मा गांधी इज ऑन इज ऑन ऑन सेट दैट आई विल नेवर डू एनी काइंड ऑफ वॉयेंस नॉन वॉयेंस में बिलीव करते थे ठीक है पीस में बिलीव करते थे तो इसी के आइडिया को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया दिया और उसके तहत आंदोलन करने का डिसाइड किया भाई इसके तहत क्या होता है सत्याग्रह करने के तरीके आंदोलन करने के क्या तरीके होते हैं जैसे कोई धरना देना किसी प्रकार का अनशन करना किसी प्रकार का बंद करना किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करना लेकिन ऑल एवरीथिंग जो है वो सब एक पीसफुल मैनर में हो होना चाहिए तो ये है सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने बोला कि मैं ऐसा आंदोलन करूंगा और उन्होंने इसी की सीरीज के अंदर इंडिया के अंदर सत्याग्रह लॉन्च भी किए ठीक है तो अब जो है वो पहला क्वेश्चन व्हाट इज सत्याग्रह एंड वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च सत्याग्रह इन इंडिया तो मैं आपको एकदम डिटेल्ड व्यू के अंदर बताऊंगा आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा बस इतना ही बता रखा है कि क्या हुआ कहाँ हुआ बस और किस कारण से हुआ बस इतना थोड़ा बहुत बता रखा है तो बता रखा है नहीं लेकिन माई वर्क इज टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग टू यू एंड मेक इट क्लियर सब चीजें हर चीज आपको समझाने का मेरा काम है तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले भाई सत्याग्रह जो है पता लग गया क्या है अब सत्याग्रह लॉन्च कहां किया सबसे पहले जो देखिए कुछ एनसीआर बुक्स हैं उनके अंदर जो पहला सत्याग्रह जो है भाई सत्याग्रह लॉन्च किया महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार के अंदर जो इसकी डेट है इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है भाई कुछ बुक्स के अंदर नाइनटीन लिखा हुआ है पुरानी बुक्स के अंदर और कुछ नाइन बुक के अंदर नाइनटीन लिख रखा है ठीक है तो आप न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग 1917 है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं 1917 ठीक है थोड़ा सा मैंने भी यहाँ पे पुराने बुक का यूज़ किया था इस वजह से मैंने लिख रखा है तो अब आगे देखिए 1916 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह लॉन्च किया आंदोलन किया क्यों किया किसके लिए किया भाई महात्मा गांधी जो थे भाई उनको वहाँ के बिहार जो है भाई वहाँ के पीजेंट ने बुलाया कि भाई हमारी यहाँ पर कंडीशन बहुत बेकार कर रखी है ब्रिटिशर ने कैसे कंडीशन खराब कर रखी है द फार्मर्स ऑफ चंपारण वर फोर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रोप लाइक इंडिगो इंडिगो 
नील की खेती होती है भाई ब्रिटिशर जब इंडिया आए तो उन्होंने बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप यहाँ पे इंट्रोड्यूस की और यहाँ के फार्मर्स को इंकरेज किया कि आप इसको लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा लेकिन ऐसा नहीं था धीरे धीरे फार्मर्स को सारी चीज़ें समझ आने लगी फार्मर्स समझ गए कि भाई उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है एंटायर बेनिफिट इज़ फॉर ब्रिटिशर्स ओनली सो धीरे 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 फार्मर्स इस सब चीज़ों को रिलेक्टेंट करने लग गए मना करने लग गए दे रेफ्यूज टू ग्रो एनी काइंड ऑफ दिस कमर्शियल क्रॉप एंड वॉन्ट टू ग्रो सम अदर क्रॉप या वॉन्ट टू ग्रो सम अदर स्टेपल क्रॉप वो चाहते थे कि इसके साथ कोई क्रॉप लगाएं तो वो उनको फोर्स कर रहे थे ब्रिटिशर इसके लिए वहाँ के लोगों ने भाई गांधी जी को मनाया या गांधी जी को गांधी जी को बोला कि आप हमारे लिए आके यहाँ पर डिमांड कीजिए और महात्मा गांधी वहाँ गए एंड सक्सेसफुली लोन सत्याग्रह ओवर देयर एंड प्रोवाइड रिलेक्शनशिप टू द इंडिगो प्लांटर्स एंड नाव आफ्टर सत्याग्रह उन्होंने वॉयलेंट वहाँ पे नॉन वॉयलेंट तरीके से आंदोलन किया और बाद में ब्रिटिशर्स ने उनको अलाउ किया कि नाव द पीजेंट ऑफ चंपारानी बिहार कैन ग्रो अदर क्रॉप देन देन इंडिगो ऑल्सो तो कहने का मतलब वहाँ पे किया और सक्सेसफुली लॉन्च किया सत्याग्रह अगला सत्याग्रह भी ऐसे देखिए कुछ नहीं बस एक जगह गए वहाँ पर सत्याग्रह लॉन्च किया किसके खिलाफ किया और क्यों किया और क्या रिलैक्सेशन दिलवाई बस ये चीज़ें आराम से सीरीज सारी की सारी समझ लीजिए बस नाइनटीन में खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का वहाँ पर किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर एक वहां के वहां भी किसानों के लिए किया वहां पे किसानों को क्या समस्या थी वहां पे किसानों को क्या समस्या थी कि वहां पे एक तो फैमाइन आ चुका था एक बेड हार्वेस्ट हुई थी ठीक है और ऊपर से वहां पे बहुत कंडीशनें बेकार चल रही थी तो वहां के जो फार्मर्स थे भाई वो रिवेन्यू नहीं दे पाएंगे देखो एक तो सिचुएशन ऐसी ऊपर से रिवेन्यू और डिमांड कर रहे हैं पहली चीज तो देखो ऐसी चीजें होती हैं तो ऐसी चीजों में रिवेन्यू डिमांड ही नहीं होती है लेकिन ऐसी रिवेन्यू डिमांड थी तो वो लोग बोल रहे थे कि हम कैसे दे पाएंगे तो उन्होंने महात्मा गांधी को वापस वही उन लोगों ने भी महात्मा गांधी को बोला कि हमारे लिए रिवोल्ट कीजिए हमारे लिए आंदोलन कीजिए तो महात्मा गांधी वहां गए वहां के लोगों को किसानों को भाई वो चाहते थे छूट मिले रिवेन्यू के अंदर उसके अंदर उनको रिवेन्यू डिमांड के अंदर रिलैक्सेशन मिले तो महात्मा गांधी वहां पे गए और महात्मा गांधी लोन सत्याग्रह और देवर एंड प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन टू द फार्मर्स ठीक है उनको छूट दी रिवेन्यू के अंदर 35 परसेंट जो है विवेर उनको दिलवाया था ये बुक के अंदर मेंशन नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ तो कहने का मतलब देखिए महात्मा गांधी दो जगह गए हैं दोनों जगह सत्याग्रह बढ़िया से उन्होंने लॉन्च किया है एक तो ये रहा और एक ये रहा ठीक है उसके बाद में महात्मा गांधी ने तीसरा जो सत्याग्रह है वो फार्मर्स के लिए लॉन्च करके उन्होंने लॉन्च किया मील वर्कर्स के लिए किसके लिए कॉटन मील वर्कर्स के लिए भाई कहाँ पर लॉन्च किया अहमदाबाद में कहाँ पर अहमदाबाद में अहमदाबाद में क्यों लॉन्च किया भाई अहमदाबाद के अंदर जो मिल वर्कर्स थे दे वर देखो मिल वर्कर की क्या डिमांड होगी भाई दे वांट बेटर वेजेस बेटर तनख्वाह उनको चाहिए प्लस दे वांट बेटर वर्किंग कंडीशन सो महात्मा द पीज द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद वॉन्ट महात्मा गांधी टू डू सत्याग्रह फॉर देम और महात्मा गांधी लॉन्च ओवर रिज ओवर देयर एंड लॉन्च सत्याग्रह फॉर टू हेल्प देम एंड प्रोवाइड रिलैक्सेशन इन इन वेज प्रोवाइड रिलैक्सेशन इन वर्किंग कंडीशन एंड इन हेल्प इन इंक्रीजिंग वेजेस फॉर देम उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई तो कहने का मतलब महात्मा गांधी ने कहाँ कहाँ सत्याग्रह लॉन्च किए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्याग्रह क्या है कहाँ कहाँ लॉन्च किए और सारी चीज़ें क्यों की और किसके लिए की सारी चीज़ें मेरे को लगता है बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ आई होंगी उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखते हैं भाई अब इंडियंस वर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज नाव देख रहे हैं आप लोग इंडियंस कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पोलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कैसे सत्याग्रह लॉन्च किए हैं तो ब्रिटिशर को ऐसी चीज़ें समझ आएंगी क्या ब्रिटिशर ऐसी चीज़ पसंद करेंगे क्या तो कहने का मतलब यहां पे ब्रिटिशर को थोड़ा सा लगने लग गया कि नाउ इंडियंस पहले भी था और अभी भी जैसे ही इंडियंस ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी दे ब्रिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट लॉस और ब्रिटिशर को यही लगा कि भाई ये लोग तो आ गए हैं और एक कहने का मतलब अब तो वापस पॉलिटिकल एक्टिविटी करने लग गए हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि कैसे ना कैसे इनकी पोलिटिकल एक्टिविटीज को कब लगाना पड़ेगा एंड टू prevent indians from doing any kind of political activities british government brought a very rigorous law called rolect act bhai usko band karne ke liye british government ne ek act leke aaye jiska naam tha rolect act aur yahan pe likha hua hai the act was passed by british imperial legislative council bhai british imperial legislative council ki wahan ke parliament se isko pass kiya gaya indian jo log the iske khilaf the bhai ye jo act tha bhai act indian ki political activities को भाई दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को बहुत शक्तियां बहुत पावर देता था और ये एक्ट था क्या भाई व्हाट दिस एक्ट एक्चुअल मींस भाई दिस एक्ट प्रोवाइड एमरस पावर टू गवर्नमेंट टू सप्रेस भाई टू सप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 
अब इस एक्ट में था क्या इस एक्ट के तहत इफ एनी पर्सन फाउंड डूइंग एनी काइंड ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी भाई कोई व्यक्ति किसी प्रकार की संवेदनशील एक्टिविटी करता पाए जाए भाई जैसे मुझे लगता है कोई मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट करने वाला है कोई काम करने वाला है अगर मुझे लग रहा है कि वो सस्पिशियस है भाई मेरे इस तरीके से वो कुछ आंदोलन कर सकता है तो भाई उस व्यक्ति को बाई देन ही वुड बी डिटेन ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता एंड पुट इन जेल विदाउट ट्रायल फॉर टू ईयर्स दो साल तक तो उससे कोई ट्रायल उससे ये भी नहीं पूछा जाता कि भाई आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है कहने का मतलब बहुत रिप्रेसिव वाला लॉ है ये बहुत दबाने वाला ऑर्डर है कहने का मतलब इंडियन की सारी एक्टिविटीज को दबाना चाहते थे तो इतना बुरा एक्ट उन्होंने पास किया और ये जो एक्ट था वो था रोलैक्ट एक्ट रोलैक्ट एक्ट उन्होंने पास आउट किया रोलैक्ट एक्ट 1919 सॉरी मैं इसमें मेंशन करना भूल गया रोलैक्ट एक्ट 1919 सीरीज से बनाते चले आप लोग ठीक है रोलैक्ट एक्ट 1919 और कैसे हुआ क्या हुआ और कैसा एक्ट था सारी चीज़ें समझ आई अब भाई अब ऐसा होगा तो बड़े पैमाने पे सत्याग्रहियों को दबाया जाएगा उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाया जाएगा सब लोगों को कहने का मतलब गिरफ्तार कर लिया गया जेल में डाल दिया गया कुछ लोग अंडरग्राउंड चले गए बहुत सारी ऐसी कंडीशनें हुई तो बहुत देश के अंदर डिस्टर्बेंस हुआ और ऐसा ही एक डिस्टर्बेंस धीरे धीरे एक वॉयेंट लाइन पर चला गया भाई ऐसा ही एक इंसिडेंट अमृत सर में हुआ वट वॉज द इफेक्ट ऑफ रोल एक्ट इफेक्ट ऑफ रोल एक्ट वॉज जलियावाला बाग इंसिडेंट आप सबको पता है जलियावाला बाग के अंदर क्या हुआ जलियावाला बाग सब ने ज्यादातर लोगों ने सुना हुआ है क्या है जलियावाला बाग तो इसी का पूरा का पूरा जो इफेक्ट है पूरा का पूरा जो इफेक्ट है वो निकल के आया किस पे जलियावाला बाग पे किस पे निकल के आया भाई जलियावाला बाग पे जलियावाला बाग के अंदर क्या हुआ देखिए जलियावाला बाग के अंदर क्या हुआ कि भाई एक तो जलियावाला बाग एक तो अमृतसर के अंदर एक एनक्लोज ग्राउंड है अमृतसर के अंदर तो वहाँ पे 13 अप्रैल को एक इंसिडेंट हुआ व्हाट काइंड ऑफ इंसिडेंट टू प्लेस क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा क्राउड भाई अकॉर्डिंग टू दिस रोलैक्ट एक्ट बहुत सारे लोग एक तो इकट्ठे नहीं हो सकते कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैरी आउट नहीं करवा सकते बट दे वर नॉट अवेयर अबाउट सच मार्शल लॉ उनको पता नहीं था भाई ऐसा कोई मार्शल लॉ या ऐसा कोई कानून आ रखा है तो एक तो वो लोग इकट्ठे हो रखे थे वहाँ पर दो रीजन की वजह से एक तो कुछ लोगों को रोलैक्ट एक्ट के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था भाई जब गिरफ्तार कर लिया गया तो वो एक एनक्लो गिरफ्तार हो गया प्लस साथ ही साथ बैसाखी को त्यौहार था तो सब लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक एनक्लोज ग्राउंड के अंदर इकट्ठे हो रखे थे दे वर नॉट अवेयर अबाउट द सिचुएशन इन द कंट्री तो उनको नहीं पता था तो गांव के लोग थे आसपास से सारे लोग आ रखे थे एक एनक्लोज ग्राउंड में इकट्ठा हो रखे थे तो भाई देवर आ, मैंने बताया कि बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग आए थे तो सारे के सारे उनको पता नहीं था ऐसा मार्शल लॉ आ रखा है मार्शल लॉ था और जनरल डायर को उनकी इन्फॉर्मेशन होती है पता चलती है कि भाई वो लोग इकट्ठे हो रखे हैं जनरल डायर एंटर द रीजन भाई जनरल डायर वहाँ पे गए और उन्होंने भाई वहाँ पे सारे गेट क्लोज कर दिए क्लोज ऑल द एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉकड ऑल द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड भाई लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया गोलियां चलाना शुरू कर दिया तो कहने और जिसके अंदर खूब सारे लोग मारे गए और उसका एक्चुअल डाटा भी नहीं है लोग कुछ लोग जो थे गोलियों से मारे गए कुछ लोग कुछ ले गए कुछ लोग कुएं में वहाँ पे कुआं बताते हैं उसके अंदर कूद गए और आज भी अगर जले वाला बाग जाएँ तो वहाँ पर आपको गोलियों के निशान मिलेंगे तो वट काइंड ऑफ बैरबरिक एक्टिविटीज़ ब्रिटिशर्स हैज़ कैरेड आउट वट काइंड ऑफ इंटेंशन ब्रिटिशर्स हैज़ सीधा क्लियर आ रहा है आप लोगों को तो कहने का मतलब उन्होंने एक इंसिडेंट हुआ जिससे पूरे देश के अंदर डिस्टर्बेंस हो गया लेकिन ब्रिटिशर भी मानने वाले नहीं थे उन्होंने सत्याग्रहियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला उनके से कहने का मतलब माफी मंगवाई उनको बोला कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको सैल्यूट करें और उनसे नाके रगड़वाई गई तो कहने का मतलब चारों ओर डिस्टर्बेंस का माहौल था और महात्मा गांधी ने देखा कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अब लोग बहुत नाराज है ब्रिटिशर्स से तो महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा मूवमेंट किया जाए लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम जो इंडिया के अंदर चल रही थी वो थी खिला आ, कहने का मतलब मुस्लिम्स की प्रॉब्लम भाई देखिए आपको पता है महात्मा गांधी वांट टू ब्रिंग ईच एंड एवरी कम्युनिटी ऑफ इंडिया टुगेदर भाई क्या होता है देखो भाई आ, कहने का होता है अम्ब्रेला के अंदर लाना चाहते थे कहने का होता है ये बात तो ऐसी होती है भाई क्या हुआ कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे मास मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे फॉर दैट महात्मा गांधी वांट टू ब्रिंग ईच एंड एवरी कम्युनिटी टुगेदर तो महात्मा गांधी हैज सीन कि मुस्लिम्स वर ऑल्सो एंग्री विद ब्रिटिशर ड्यू टू सम रीजन वट इज़ द रीज़न मैं आपको भी बताता हूँ भाई रीज़न ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 
आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ अलाइड और सेंटर पावर्स के बीच में युद्ध लड़ा गया अलाइड और सेंटर पावर्स के बीच में युद्ध लड़ा गया तो हारा कौन आपको पता ही है भाई हारा आपको पता है जर्मनी हारा टर्की हारा जो उसके साथ दे रहे थे उसका अलाइज हारा तो टर्की हारा तो सामने कौन थे ब्रिटिशर्स थे तो भाई टर्की हारा तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टर्की के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया टर्की के सारे का सारा उनसे मतलब बदला लिया पूरा का पूरा लेकिन भाई टर्की का जो राजा था भाई कहने वाला जो किंग था उसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड की सिर्फ टर्की की नहीं पूरे वर्ल्ड की मुस्लिम कम्युनिटी उसको भाई क्या मानती थी अपना कहने का मतलब एक रिलीजियस पर्सन मानती थी हेड मानती थी तो भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने बोला कि भाई डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू बट डोंट डू एनी काइंड ऑफ डिस्टरबेंस विद खलीफा बट ब्रिटिशर डिज नॉट लिसन टू देम एंड क्या हुआ उन्होंने जो खलीफा थे वहाँ के जो किंग थे जिनको खलीफा माना करते थे उनको वहाँ से रिमूव कर दिया एंड दिस मेड ऑल मुस्लिम्स ऑफ एंटायर वर्ल्ड में एंग्री अगेंस्ट ब्रिटिशर एंड महात्मा गांधी फाइंड दिस एज ए अपॉर्चुनिटी महात्मा गांधी को लगा ये अच्छा हो सर है मुस्लिम साथ में आ सकते हैं आंदोलन कर सकते ब्रिटिशर के तो उन्होंने बोला कि भाई इसीलिए महात्मा गांधी को यह तरीका लगा और महात्मा गांधी एक यूनिफाइड अम्ब्रेला के नीचे सब कम्युनिटीज को इसी के तरीके से ला सकते थे तो महात्मा गांधी जो ने जो उस मोमेंट के जो लीडर थे मोहम्मद अली शौकत अली उनसे सपोर्ट लिया और खिलाफत मोमेंट स्टार्ट हो गया और इसी के साथ 1920 के अंदर खिलाफत ही नहीं इसी के साथ शुरू हो गया नॉन कॉपरेशन मोमेंट ठीक है एक बार थोड़ा सा ये एक्टिविटीज़ वाला मैं वापस करूँगा एक्टिविटीज़ क्या थी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा पहले देखते हैं कि खिलाफत मोमेंट तो शुरू हुआ खिलाफत मोमेंट के साथ में ही भाई महात्मा गांधी और पूरी कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा उनके बीच में थोड़ा टसल चल रहा था इन सब चीज़ों को लेकर कि भाई एक मोमेंट करना चाहिए एक नहीं करना चाहिए और आखिरकार महात्मा गांधी ने एक मोमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मोमेंट बहुत नॉन कॉपरेशन है खिलाफत मोमेंट रेन टूगेदर दोनों साथ में चले सबसे पहले तो ये चीज़ देखो नॉन कॉपरेशन है क्या फर्स्ट मोस्ट थिंग ठीक है व्हाट इज नॉन कॉपरेशन मोमेंट महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज बाय सेड या प्रोक्लेम दैट ब्रिटिशर वर एबल टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ कॉपरेशन ऑफ इंडियंस महात्मा गांधी ने कहा कि भाई इंडियंस ब्रिटिशर आए ना यहां पे वो इसलिए आए क्योंकि हम इंडियन ने उनको कोऑपरेट किया हमने उनको आने दिया कि भाई आ जाओ और हमारे देश के अंदर रह जाओ या हमारे देश के ऊपर राज करो भाई कहने का मतलब ब्यूरोक्रेसी तो हमारी थी भाई इतने ज़्यादा सेना थोड़ी थी उनके पास इतने ज़्यादा जो सेना थी वो तो हमने ही उनको प्रोवाइड करी मदद जो थी हमने उनको दी तो कहने का मतलब ब्रिटिशर यहाँ पे आए वो हमारी वजह से ही आए एंड इफ वी इंडियंस रेफ्यूज टू देम अगर हम उनको मना कर दें रेफ्यूज कर दें तो ब्रिटिश रूल जो है वो साल दो साल के अंदर खत्म हो जाएगा एंड स्वराज विल कम क्या आ जाएगा भाई स्वराज आ जाएगा बोले कि भाई अगर ऐसा हुआ तो सब चीज़ें हो जाएंगी और स्वराज यहाँ पे आ जाएगा ठीक है तो इसी के तहत महात्मा गांधी ने भाई कांग्रेस सेशन जो नागपुर हुआ दिसंबर में उसमें डिसाइड कर लिया पहले तो कलकत्ता सेशन में बातचीत हुई उन्नीस के अंदर ही लेकिन हो नहीं पाया लेकिन बाद में जो है ये मोमेंट स्टार्ट कर दिया गया और इस मोमेंट के तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक बार पीछे चलते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट की गई तो कहने का मतलब देखो एक चीज़ ध्यान रखना मैंने कुछ कॉमन करके आपके लिए आसान किया है थोड़ा सा भाई देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कहने का मतलब आगे एक सिविल डिसोबिडियंस मोमेंट भी आएगा सोवन्य अवज्ञा आंदोलन भाई देखिए नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन ये जितने भी आंदोलन हैं सबके अंदर थोड़ा सा देखो अगर क्वेश्चन आ जाएगी भाई नॉन कॉपरेशन What were the activities during Khilafat moment? What were the activities during non-cooperation moment? What were the activities during civil disobedience moment? All of the moment are somewhat similar to each other. सब एक दूसरे के बराबर से हैं तो इसके अंदर देखिए कि सब में एक्टिविटीज कुछ इस प्रकार हुई थी सबसे पहले तो ये तो सब जगह हुई थी बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स बाई अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कहने का मतलब अंग्रेजी कपड़े यूज नहीं करेंगे कहने का मतलब कपड़े ही नहीं कोई भी सामान लेकिन मेनली कपड़े ठीक है साथ साथ शराब की दुकानें आपको पता है शराब की दुकानों का रिवेन्यू ब्रिटिशर के पास जाता था तो उन्होंने उनको भी बंद करवाया इसके तहत नॉन कोऑपरेट किया सिविल डिसोबिडियंस में लो तोड़ा ठीक है साथ ही साथ जिन लोगों को टाइटल्स दे रखे थे उन्होंने अपने टाइटल्स लौटा दिए ब्रिटिशर सम्मान में टाइटल देते थे उन्होंने उनको लौटा दी भाई क्या सम्मान जब आप लोग हमारे इज्जत ही नहीं कर सकते हमारे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं कर सकते साथ साथ जो लोग सिविल सर्विसेज में थे आर्मी में थे पुलिस में थे भाई उन्होंने या फिर लोग देने वाले थे उन्होंने उनका बॉयकट किया और जो पीजेंट थे उन्होंने रिवेन्यू देने से इनकार कर दिया भाई कहने का मतलब जो लोग लॉयर वॉयर थे उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी स्टूडेंटों ने कॉलेज छोड़ दिए तो कहने का मतलब देख रहे हो अलग अलग एक्टिविटीज अलग अलग तरीके से हो रही हैं और हर कोई अपना नॉन
अब ये जो था ये मोमेंट जो है अलग अलग सेक्शन पे पहुंचा और अलग अलग लोगों को भाई महात्मा गांधी ने बोला कि भाई स्वराज है भाई स्वराज तो अपने लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है भाई अलग अलग हो सकता है तो भाई क्या हुआ अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया और अलग अलग तरीके से अपना डिमांड इसमें रखी मैं स्वराज है भाई मेरे लिए स्वराज कहने मतलब टीचिंग के लिए बढ़िया फैसिलिटीज़ होना आपके लिए स्वराज मतलब आपके पढ़ने के लिए बढ़िया फैसिलिटीज़ होना भाई गांव वाले हैं गांव वालों के लिए फार्मर्स हैं उनके लिए बढ़िया कंडीशन होना उसके मतलब कि रिवेन्यू में रिलैक्सेशन होना हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने स्वराज लिया महात्मा गांधी जी ने बोला कि स्वराज आएगा तो उन्होंने बोला कि हमें ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा सबने अलग अलग तरीके से उसको लिया तो यही सारी चीज़ें थी कि लोगों की क्या एस्पिरेशन थी तो उसके बाद में एक थोड़ा सा बीच में आपकी बुक के अंदर बस इतना करके थोड़ा सा आगे चीज़ें बढ़ा रखी हैं उसके बाद की चीज़ें थोड़ी बाद में बता रखी हैं व्हाट वर द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग नॉन कोपरेशन मोमेंट लेकिन उससे पहले बता रखा है कि बाद में ये मोमेंट भी कमज़ोर पड़ गया भाई कॉल ऑफ क्यों किया गया भाई महात्मा गांधी ने बोला कि बाप को पता है महात्मा गांधी लव नॉन वायलेंस ठीक है तो उन्होंने बोला कि आई विल कैरी आउट दिस मोमेंट इन ए नॉन वायलेंट मैन मोमेंट अच्छा चल रहा था लेकिन नाइनटीन में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ भाई जिससे एक पीसफुल डेमोस्ट्रेशन हो रहा था भाई गोरखपुर यूपी के अंदर चोरी चोरा के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ भाई जहां पे पीसफुल तरीके से डेमोस्ट्रेशन कैरी आउट हो रहा था लेकिन बाद में वो पुलिस से झड़प हो गई जिसके अंदर 20 से 23 बीस बाईस तेईस पुलिस वाले उसके अंदर वहां पे जिंदा जला दिए गए या मार दिए जिंदा जला दिए गए तो महात्मा गांधी को जब यह इवेंट पहुंचा तो उन्होंने इतना अच्छा मूवमेंट चल रहा था उसको डिसाइड कर दिया कि उसको कॉल ऑफ किया जाएगा और क्या हुआ यह मूवमेंट उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया ये क्या किया ये मोमेंट उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया और कॉल ऑफ किया तो क्या हुआ भाई यहाँ पे ये मोमेंट जो था रोक दिया गया और सारी की सारी चीज़ें क्या हुई ये मोमेंट बिल्कुल वहाँ पे बंद हो गया या मोमेंट को बंद कर दिया गया तो नॉन कोपरेशन मोमेंट आपने देखा कैसे ऊपर हाई पे गया और वापस कैसे गिर गया लेकिन इसके यही रीज़न नहीं था इसके और भी पीछे के रीज़न से क्या हैं और ये कैसे कैसे किस किस जगह कैसे कैसे फैला वो हम ये भी देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये मोमेंट कमज़ोर पड़ा ठीक है अलग अलग डिस्कस करेंगे भाई ये कैसे शहरों में पहुँचा ये कैसे गाँव में पहुँचा और ये कैसे और भी कई जगह पहुंचा और वहाँ पे पहुंच के इसका इफेक्ट क्या हुआ वहाँ पे लोगों ने स्वराज किस तरीके से समझा और वहाँ पे उससे बाद में उसको वापस वो डिक्लाइन कैसे हो गया ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये टाउन्स में कैसे पहुंचा टाउन्स में कैसे पहुंचा और टाउन्स में जाके कैसे ये डेक्लाइन हो गया ठीक है तो देखते हैं कैसे टाउन में पहुंचा टाउन में जाके कैसे ये डेक्लाइन हो गया भाई शहरों में आपको पता है शहरों के अंदर जब पहुंचा तो इसके अंदर वहां पर शहरों में कौन लोग रहते हैं भाई मिडिल क्लास के लोग उन्होंने बड़े पैमाने पर इसको सपोर्ट किया भाई पढ़े लिखे लोग थे लिबरल सोच के लोग थे उन्होंने इसको मूवमेंट को सपोर्ट किया तो उसके साथ साथ भाई कहने का मतलब इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया स्टूडेंट ने सपोर्ट किया स्टूडेंट ने अपने स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिए टीचर्स ने सर्ट ऑफ सपोर्ट किया भाई टीचर्स ने कैसे सपोर्ट किया हेडमास्टर टीचर्स ने अपने रिजाइन कर दिया ठीक है और हर कोई और लॉयर्स से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से देखो हर कोई अपनी तरफ से नॉन कोऑपरेट कर रहा है भाई हम ऐसे योग कर रहे हैं अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और लिक्कर शॉप्स को बंद करवा दिया गया ठीक है तो देख रहे हैं आप लोग कैसे 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 धीरे धीरे ये जो है कैसे कैसे ब्रिटिशर के खिलाफ नॉन कोऑपरेट किया जा रहा है तो नॉन कोऑपरेशन मोमेंट टाउन्स में कैसे फैला और वट वर द एक्टिविटीज कैरी आउट इन द टाउन्स लेकिन ये सब चीज़ें सही चल रही थी सब चीज़ें मोमेंट एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग बन रहा था लेकिन बाद में ये जो रीज़न ये जो है ये डेकलाइन भी हुआ ये कमज़ोर भी पड़ा कमज़ोर पड़ने के कारण कुछ इसी के उल्टे हो सकते हैं भाई उल्टे ये हो सकते हैं भाई बोला कि अंग्रेजी कपड़ों साथ ही साथ एक दो चीज़ें मैंने इसमें मेंशन नहीं कर रखी हैं एक दो चीज़ें ये भी हैं कि भाई वहाँ पे किसी भी पार्टी ने पोलिट इलेक्शन में हिस्सा लेने से मना कर दिया सिर्फ एकमात्र पार्टी जो थी जस्टिस पार्टी उसने हिस्सा लिया ठीक है बाकी कोई भी पार्टी कांग्रेस पार्टी कोई भी पार्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी तो कहने का मतलब बढ़िया मूवमेंट चल रहा था लेकिन एक रीज़न ये था कि ये मूवमेंट बाद में कमज़ोर भी पड़ गया अगले टॉपिक में आएगा लेकिन मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि कमज़ोर कैसे पड़ा कमज़ोर कैसे पड़ा कमज़ोर इस प्रकार पड़ा कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बोला कि भाई अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करो लेकिन अंग्रेजी कपड़ों का कहने का मतलब भाई वी विल नॉट यूज ब्रिटिश गुड्स बट व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर दैट व्हाट काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी विल यूज जो प्रोडक्ट हम यूज करने वाले थे प्रोडक्ट था खादी खादी जो था भाई हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता खादी वॉज ऑफन एक्सपेंसिव सो
बिकॉज दे वर चीप सस्ते थे भाई हर कोई अमीर आदमी उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो एक तो ये भी कारण था साथ ही साथ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद करवा दिए लेकिन भाई पढ़ें तो गए कहीं तो जाके भाई नेशनल यूनिवर्सिटीज़ खोल दो या आप अपनी तरफ से कुछ कर दो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नहीं हुआ तो धीरे धीरे सब ने अपनी अपनी तरफ से जो नॉन कोपरेट किया था वो वापस रिलैक्स होने लग गया और वापस ये मोमेंट टाउन्स के अंदर हिट हुआ और वापस टाउन्स के अंदर कमजोर पड़ गया एक चीज़ ध्यान रखना कैसे गया गया ऊपर और कैसे नीचे आया तो ये सारी चीज़ें थी आज के लिए इतना ही करेंगे कल जो है वापस इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो मिलेगी इसके नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखेंगे कैसे ये गांव में ये जो फार्मर्स हैं उनको फैला या जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं जनजातीय कम्युनिटी के लोग हैं उन तक फैला या प्लांटेशन साइट तक कैसे फैला ये मोमेंट कैसे अपनी हाइप पर गया ऊपर गया और वापस कैसे डेक्लाइन हो गया तो देखेंगे नॉन कोपरेशन मोमेंट क्या है कैसे है कहाँ कहाँ फैला और इस क्वेश्चन देखो क्वेश्चन वाइज बात करूँ तो क्वेश्चन आते हैं देखिए कुछ इस प्रकार सबसे पहला आता है सत्याग्रह एंड इट्स वेयर इट इज डिफरेंटली लॉन्च एक तो पहला क्वेश्चन अगला आता है रोलक एक्ट क्या है छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसके बाद में बताएगा व्हाट वाज़ द इफेक्ट ऑफ रोल एक्ट एक्ट या जलियावाला बाग इंसिडेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा या फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा अगला कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोपरेशन मूवमेंट की एक्टिविटीज के बारे में लिखो या ये थे क्या दोनों के दोनों ठीक है सारी इसके बारे में लिखो <coughs> एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं शौकत अली मोहम्मद अली का नाम पूछ लेता है भाई किसने ऐसे कैरी आउट किया इसी साल ये क्वेश्चन आया है कि भाई कौन लोग थे जिन्होंने इस मोमेंट को कैरी आउट किया ठीक है तो इन सब चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ चुका है अब ठीक है उसके बाद में नॉन कोपरेशन मोमेंट भाई कैसे फैला और ये कैसे कॉल ऑफ भी कर लिया गया और आखिरी क्वेश्चन है कि कैसे ये जो मोमेंट है टाउन में फैला और उसके डेकलाइन होने के वापस वो वापस नीचे आने के कारण क्या थे एक चीज नहीं छूटने दूंगा साहब को मैं एक चीज अश्योर कर रहा हूं कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो नथिंग विल बी लेफ्ट एंड गेट अश्योर्ड टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम ठीक है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो मिलते हैं जल्दी ही और नई वीडियोज आएंगी देखिए पहले आई एम वर्किंग आई एम वर्किंग फॉर द टेंथ क्लास ऑल्सो आई एम वर्किंग फॉर द ट्वेल्थ क्लास ऑल्सो तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम एंड प्लीज do subscribe and like the video and show uh, some gratitude ya show some uh, you can show it through your comments also to bas aaj ke liye itna hi thank you so much